wavuvi wanapoenda baharini kuvua mheshimiwa rais wakilete samaki zao hapa zinaharibika kwa sababu hakuna umeme mheshimiwa rais tunakuomba tuweze kukonektiwa na national grid hapa kwetu faza kizingitini kiunga pate na siu mheshimiwa rais na tutashukuru sana iwapo national grid taweza kuwa connected hapa wa, wa, wananchi wetu waweze kusaidika ya mwisho your excellency i have heard you talk not once not twice you have been saying that education is the greatest equalizer in the history of our time your excellency you have also said that it's only education that can make a child of a president a child of a deputy president a child of a, uh, of a member of parliament to sit together reason with a child of a peasant farmer mheshimiwa rais mimi nimekushukuru sana kwa sababu umeweza kuweka kipaumbele mambo ya elimu katika kaunti yetu na kuomba tuko na shida ya walimu hapa kwetu faza na lamu, na lamu magharibi Mheshimiwa Rais tunakuomba nafasi za walimu ziongezeke watoto wetu waweze kusomeshwa vile vile Mheshimiwa Rais. Na pia Mheshimiwa Rais ningekuomba kwamba hawa watu nikifanya kampeni tulikubaliana kwa sababu Mheshimiwa Rais unajua vizuri kabisa lamu population ni kidogo. Tulikubaliana kwamba tuongeze population. Na Mheshimiwa Rais hii kazi nilipokubaliana hawa wananchi nikaanza mimi kwamba kila mama ambaye ni mjamzito kaunti ya Lamu mheshimiwa rais huwa anampatia 500 na nikawaambia mheshimiwa rais kwamba tutafanya hiyo kazi kwa sababu huyo mtoto akizaliwa akienda shuleni atakunywa uji na saa sita atakula mchele na maharagwe na mheshimiwa rais nilipokuja kwako nikakuambia shida niko nayo mheshimiwa rais ulinikubalia na leo hii watoto wetu hapa Lamu wanakula lunch shuleni na wanakunywa uji kwa shule ni kweli ama si kweli tunakushukuru mheshimiwa rais sasa kazi ambayo imebakia mheshimiwa rais mimi yangu ya kuwapatia tano nitaendelea nayo nawe mheshimiwa rais ya kuwapatia hawa chakula watoto wakizaliwa wewe ndiye baba yao uendelee uendelee kuwapatia chakula watoto wetu wasome kaunti inuke mbele asante sana mheshimiwa rais na karibu sana lamu thank you asante senator kabla sijamkaribisha ocs kisha tuende na program ningeomba kuwatambua wenzetu akiongozwa na mheshimiwa sharif Asimame, asalimie mheshimiwa Manati viongozi wote tulo shindana na wengine wako njiani pengine watapata baadaye inshallah na Mungu atawapa mambo mengine. Mheshimiwa Sharif karibu. Msalimie ni mheshimiwa Sharif. Haya mheshimiwa Manati. Haya ningeomba pia sahihi nichukue hii nafasi ni watambue bodi yote ya CDF na wafanyikozi yote wa CDF manake wamechangia pakubwa CDF mjengo ilitoa 22 million na national government ikatoa eh, 40 million kwa hivyo ni ushirikiano wa CDF na national government watu wa CDF wako kwa ile tent na hapa uko chair hapa na board member asanteni sana naomba nichukue nafasi hii na mimi nizungumze kidogo kabla sijamkaribisha waziri Uh, mimi leo sina mazungumzo hata sina mambo mengi ya kusema. Speech yangu mimi inajulikana nikisimama tu huwa nasema barabara. Lakini barabara si mashini tumeziona. Na tena la kusema. Rais mimi kule bungeni nilipiga finance bill nikasema yes. Nikijua nikijua rais kwamba sisi tuko nyuma kimaendeleo huko na serikali inahitaji pesa ije ifanye maendeleo na sasa hii tuna barabara nraha si raha nilipiga yes nikijua na mahitaji mingi majenereta hapa ya nazima ya kizima KPLC rais tunahitaji either submarine na sisi tuko connected na national grid au ile inaenda juu zaidi kisha ivutwe waya kwa sababu ya kufikishwa kwenye bahari na nitaendelea kupiga yes mmenipa ruhusa mmejanipa bungeni nipige yes haya mimi hapa kura yangu si ya kuficha mimi wanasema yes haya naomba rais barabara hii ukimaliza siombi wewe unamaliza utufikirie ile 150 from hindi tukiunga 
na ile waziri Kindiki alisema ya Security Road pamoja na Mheshimiwa Duale ya Mkokoni tukiunga ya Maram ile pia tuwaomba iharakishwe Mheshimiwa Rais hapa hii shule imejengwa na tutakuhakikishia vijana wetu wamesoma, wamepata makazi, kile kilio nikisema kwa watoto wetu hawana kazi, mwanzo nataka nimshukuru waziri Duale akiwa hapa, safari hii wametuangalia na serikali hii inautuhurumia. Mambo yanafanyika, sisi tunaona kule mbele kuna nuru. Kuna nuru hakuna? Kuna nuru hakuna? Kule kiunga ndio the first time kwa hii serikali kufanyiwa a recruitment wameenda kufanywa huko wametuelewa shida zetu sisi lamo ni achipilago islands ni nyingi sasa lazima huku mikakati iwe tofauti rais hapa hii college ataka watu isome nimesema kuna courses ziko twashukuru wale wale tuchagulia courses hizi za hospitality lakini twataka courses za blue economy stcw na lifeguard vijana wetu hawa wakati feri ilipotokea na matatizo matatizo wakati ule nililitisha vijana wetu waende kule wazamie waokoe mkoaji ikitokea hapa lamu si atafuti vijana wa nje hawa hawa bila ma, bila machines wanaingia kwa maji ni wazuri wa, dry, wa diving lakini hawana certificate hii mimi waz, eh, rais najitolea nisomeshe hapa tusomeshe kwa basari 100 youth every year na kuomba wewe na wewe nilimsikia ukimwambia Abdul Samad kule Mombasa akisomesha hivi au akiandika hivi na wewe unaongeza naomba hii institution ni 250 student mimi nikitoa 100 na wewe umalizie hiyo 150 kila mwaka inshallah <laughs> uh, rais kuna mengi ya kuzungumzwa lakini acha mimi leo mnikupongeze wewe you made you, you made us proud. Watu hawajui acha tuambie. Wengine wameona kwa TikTok eh na mengine. Rais wewe umegonga vichwa vya habari vya dunia. Ukienda ukizungumza unazungumza facts. Dunia inakutambua, Afrika inakutambua. Na sisi hapa la Mo East tunakutambua. Tutashirikiana na wote hawa. Sisi hatupingani kwako. Sisi lazima tuwe ndani ya serikali na tutakuwa na wewe paka mwisho inshallah. Na leo tuko na kiti cha enzi cha kukupatia. Kiti hiko inshallah tutaita kiti cha mfalme. Ni wewe utakalia kiti paka ukatae mwenyewe. Sasa nataka nichukue nafasi hii ni mkaribishe waziri wetu waziri wetu wa, wa elimu lakini waziri akisongea kuna ngome tumezitaja huko ndani kizingitini mbajumwali mai akiingia huingia majumbani na faza hizo ngome inshallah asha zikubali rais tuwaomba tu ni kumkumbusha aje azitengeze inshallah karibu waziri utusaidie na ukaribishe watu wako wa, mawaziri wenzako hapa kisha tuendelee na endelee na program asante karibu waziri wa education shungu huyu alikuwa mwenzetu kule bungeni ni mtu hatuna hodi kwake tunaingia ofisi yake time yoyote karibu waziri asante sana mheshimiwa rais wa jamhuri ya Kenya Mheshimiwa naibu wa rais, mheshimiwa governor, mheshimiwa senator, eh, speaker wa senate, waheshimiwa mawaziri wenzangu, waheshimiwa wachumbe, waheshimiwa ma MCA, ma PS pamoja na wananchi wa Ramu East Amujambo. Amujambo tena. Mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Kenya, sisi Reo hapa ni furaha tere kwa fire umeweza kufungua hii juo ili uweze kutumika na hawa wa Ramu East Mheshimiwa Rais katika nchi yetu ya Kenya hii ni moja ya kituo ambaye imekamilika na tunashukuru wewe kwa sababu ile vifaa ambaye ilikuwa inatakikana hapa yote imeweza kufika kwa hivyo watoto wetu wataweza kuingia hapa na kuchipatia masomo ya kiufundi kutoka Januari mwaka ujao. Muko tayari watoto wetu waingie? Mtarete watoto. Mheshimiwa Rais hapa katika East 
tuna ma primary school isirina moja ambaye katika iso primary school tuna watoto miatano na kumina wawiri na tunashukuru kwa sababu hao wasazi wameingisa watoto kwa shure hakuna mtoto ambaye amepaki nyumbani fire fire katika junior school tunashukuru kwa sababu fire fire kuna watoto 494 na katika secondary yetu ambaye ni sita tuna watoto 788 na hiyo ni kusema ya kwamba ila 100% transition hapa inaendelea kutumika na wale watoto wetu umefanya mtihani wa excellence bila shaka wataingia hapa na kujipatia masomo ya ufundi Firo umeagisa ya excellence tutahakikisha ya kwamba walimu tumeleta hapa wa kutosha kutoka Januari litaongeza ndio watoto wetu waweza kupata masomo ambaye nafaa kuna wensangu ya excellence ambaye tumeandamana pamoja ningewaambia shanga karibu kidogo mawaziri tabatari tuna waziri mufuria ambaye ni wa mining